ni Abu Jadawi Online TV. AJ Online TV. Najibu baadhi alafu na wenzangu wanaweza kuongezea na naomba mpokee. Ehe, kwanza muulizaji wa kwanza msilani mseti anasema labda historia kidogo ili waandishi na umma upate 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 picha ah, labda iko wazi na nyie inawezekana umri wengine mdogo mdogo lakini mnajua kwamba nchi hii ina historia na historia na uwepo wa baraza kuu la waislamu wa Tanzania bakwata nchi hii ilikuwa haina chombo kinachowasimamia waislamu nchi nzima ila vilikuwepo vyombo vinavyosimamia waislamu kutoka katika maeneo waislamu wa mwanza wana chombo chao waislamu wa wana chombo chao lakini pia kikawepo chombo kinaitwa East Africa Muslim Welfare Society chombo hicho mwaka 68 kilimaliza shughuli zake Tanzania baada ya ule uhuru na mwaka huo tarehe 17 ya mwezi wa 12 mwaka 68 ikaanzishwa bakwata na ikatoka GN ya mali zote za East Africa Muslim Welfare Society kuhamia bakwata kwa hiyo pale tunapozungumza Kinyata Road kwa uh, umesemuliza swali zuri ili jamii iweze kufahamu pale panaitwa Muslim panaitwa Muslim maana yake ilikuwa ni madrasa ni nyumba ile kuu pale wanafundisha ni nyumba zilizojengwa na East Africa Muslim Welfare Society. Kwa hiyo maana yake maana yake ilikuwa ni shule. Na inawezekana msikilizaji wetu au mtu anatakiwa anifuatilie ajui Kinyata Road wapi ni pale kwa sasa hivi iliyopo stand ya Igombe. Ni vizuri tukafahamu hivyo. Kwa hiyo baada ya kwa imerojishwa ikaendelea kumilikiwa na Bakwata na Bakwata ikaendelea kutoa huduma pale. Lakini baadaye nadhani kata kuipanga miji kurasmisha hivi jiji ikaona ni vizuri kile kiwanja wakichukue kwa ajili ya huduma za kijamii. Lakini kuhusu hati hati tunayo sisi na inasoma baraza kuu la Uislamu wa Tanzania bakwata. Mpaka leo ndio maana tukapata hata huo uthubutu wa kuenda mahakamani na bila shaka ndio maana mahakama imetuona kwamba tuna haki ya kuendelea kuwa ni wamiliki wa eneo lile. Kwa hiyo historia ni hiyo na majengo na nyumba za aina hiyo kwa mwanzo zipo nyingi tu ambazo tunaendelea kumiliki baadhi yake. E, baadhi yake majengo kama hayo tunayomiliki bakwata ni kutoka kwenye aukafu kwa maana wakfu zilizotolewa na Waislamu wenyewe kwamba hii inatoa kwa ajili ya Mungu inaitwa wakfu. Lakini ziko hizo ambazo tuzorithi kutoka kwenye East Africa Muslim Welfare Society na zikuwa zikihudumu na kufanya kazi ya dini. Kwa hiyo historia fupi ni hiyo kwamba ile eneo ni letu na ni kweli kwamba pale inawezekana zikawepo mali zingine ni lakini uwepo wake unawezekana ukawa usiwe shida kwetu kwa sababu kama kuna atakuwa mtu kajenga juu ya kiwanja ambacho si chake maana yake hata hicho kilichopo kitakuwa si cha kwake. Swali la pili ilikuwaje Paulina kwamba mpaka mkaingia kwenye unasema unashukuru kwani ushukuru wakati mahakama ni haki yake akushukuru ni uungwana tu najua mfano ni haki ya serikali kuleta maji kwa wananchi kuwapa elimu kuwasaidia mambo mbalimbali ni haki tena ni haki inayotajwa na katiba lakini mina almurua katika uungwana pia ni kushukuru E, sisi katika Uislamu tunafundwa adabu na kushukuru hata kama ule ni wajibu wa mahakama kwamba itende haki tuna wajibu wa kuishukuru na tunapofanya hivi kuishukuru maana yake tunaendelea kuwapa shajaa yani kuwapa ujasiri watu wa mahakama watende haki hebu uona kesi yetu inahusisha ina chombo cha serikali almashauri ni, ni, ni serikali hata kama ni serikali za mitaa wanasema lakini serikali lakini nafika mahakama inasema a kwenye hili haki ya Waislamu kwa hiyo sisi tutakuwa shukuru ni kutimiza maelekezo ya mtume wetu eh, sallallahu alayhi wasallam mtume sallallahu alayhi wasallam anasema asiye washukuru watu hata Mungu hawezi kumshukuru 
asiye shukuru kichache hata kingi hawezi kushukuru lakini ni kama vile tunapaza sauti kuendelea kuiomba mahakama na kuyom, na maana ya kuiombea na kuomba ile dua ni kuendelea kuiombea eh, wale majaji mahakimu Mungu endelee kuwapa hiyo basira wape nadhara wape mtazamo mkali aendelee kuwapa uimara kati ya kuwatendea haki e, wa Tanzania kama ilivyofanya kwa baraza kuu la Uislamu wa Tanzania kwa hiyo kushukuru ni ni, ni ni jambo kweli ni haki yao kututendea hivyo ni kuwatendea wa Tanzania hivyo lakini e, tunasema tunaona kwamba ni, ni wajibu wetu sisi kushukuru kama tutakuwa tunatekeleza miongoni mwa misingi ya dini yetu ndugu yangu Kavirondo anasema kwani kuna hofu Make hata ku Twitter nadhani kueleza katika sura hii kwanza niwaambie hakuna hofu hata kidogo halafu tunafanya kazi vizuri sana na jiji kama mnavyojua baraza kule wa Uislamu wa Tanzania bakwata wanasema ndio umbrella ya Uislamu kwa lugha nyepesi wanataka kusema ni daraja kati ya Waislamu na serikali yao. Yaani serikali ikiwa na jambo utaiambia bakwata iwafikishie Waislamu na Waislamu ikiwa na jambo utaiambia bakwata iwafikishie serikali. Ni daraja. Na vyombo kama hivi bakwata viko dunia nzima. Ukenda Marekani ipo Majlis al Muslim Council. Ukenda Uturuki, ukenda Saudia, ukenda Uingereza, ukenda Burundi. Vyombo vya aina hii vipo. Kwa hiyo hakuna hofu. Na sisi na jiji tunafanya kazi vizuri na hata hapa nakuambia ni kwamba tayari tumeshawajulisha kwamba na jambo hilo siku ya Jumatano. Kwa hiyo hakuna hofu yoyote na jiji ni watu ambao tunashirikiana nao kazi, tunafanya kazi kwa pamoja, tunashauriana. Lakini hapa tulipofika eh, kama ulivyoona toka mahakama imetoa ile hukumu yake. Eh, ni mwezi wa sita mwaka 2022. Yale mambo mawili ambayo mahakama iliwataka jiji kutoka mwezi wa sita na ilikuwa within Yaani wayafanya hayo ndani ya ile miezi mitatu ndani ya siku tisini. Hawakufanya. Kwa hiyo tunaona bakwata tuliendelea kwa wenye subira na kwa kuchunga hiyo nidhamu kwamba hichi ah, ni chombo cha serikali hawa jiji lakini kubwa zaidi pale ni huduma za watu lazima watu wape muda na kila kitu. Kwa hata mahakama itatuona watu wa ajabu kwamba ah, si hukumu tulishabaliza mnalamika nini tena. Kwa hiyo tunachokifanya hapa ni kujulisha umma na lengo lake ni vizuri tukafahamu na hapa umma ufahamu vizuri sisi kama bakwata hatuna pesa zetu kutoka mfukoni isipokuwa ni waislamu hao ndio wanatuwezesha kwenye mambo mbalimbali mbali. ikiwemo kama kwa gharama za kuwalipa mawakili tunapoenda kwenye mambo ya tathmini na kadhalika sasa hao waislamu wanajua kesi yao ilikwisha alafu hawana taarifa yoyote nini kinachoendelea tutakuwa tunawaendelea kuwaonea hata ikifika mahala wakatulaumu kwamba viongozi wetu labda wabadhirifu wamekula wamefanya hivi watakuwa na haki kwa sababu hakuna taarifa yoyote waliyopata kupewa ndio maana tukaona tuwaiteni leo na tupaze sauti na kwa nini tunaenda kufanya dua kwenye ile eneo pia dua nyingine tutakayoongeza pale ni kuwaombea wale wazee wetu waliotoa maeneo kama yale e, hiyo ichukueni hiyo wazee waliotoa maeneo kama yale sio jambo dogo mtu kutoa kiwanja chako kutoa nyumba yako sasa wale wazee waliofanya yale siku ile itakuwa ni siku pia ya kuwakumbuka na kuwaombea Mungu na kwa sababu maeneo kama haya yaliyotolewa na wazee wa Kiislamu wa miaka hiyo sio hilo tu yako maeneo mengi lakini wakati mwingine tunasahau tunatumia tu Wame, wangeweza kuacha kwenye familia zao familia zikarithi lakini kuna familia zimebaki maskini kwa sababu wazee walitoa vitu vyao vile wakavileta kwenye jamii ya Kiislamu halafu atuwakumbuki mwaka mzima kwa tumeona umefika waka kati na hasa katika kipindi hicha mfungo pili katika Uislamu mfungo pili ni mwezi mtukufu kwa tumeona tuende pale siku ya Jumatano tarehe saba tukawaombe Mungu wale wazee tuiombe nchi yetu tumuombe rais wetu na kuiombea mahakama lakini kuwapasha habari wa Islam jamani hapa mahala kwenu hapa nyumbani kwenu hapa ni mahala pene swali la mwisho ambao naamini nitakuwa sijalijibu ni la, la kiasi mwasibu hapa emu nilifanua hapa la bwana Damian Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum Mahakama ilitutaka sasa kama bakwata tutahitaji kulipwa fidia tunalipwa kiasi gani na hicho kiasi kinafikiwaje? Kwa mahakama ikatutaka pande zote mbili, pande wa serikali ilete mthamini kwenye kiwanja kile, afanye evaluation pale, apeleke ripoti yake mahakamani na baraza kuu pia tupeleke mthamini. Kwa tulipeleka mthamini, ripoti zetu zikapitiwa, zikapelekwa kwa mthamini mkuu wa serikali, akazipitisha na hatimaye mahakama ikapitisha kwa thamani ya sasa. Bakwata au almashauri ya jiji kama itaendelea kulitumia ile eneo itapaswa kutulipa milioni tisa Na la haitofanya hivyo basi kiwanja kile kirudi kwetu kwa ajili ya matumizi na maendeleo ya kitaasisi. 
na la mwisho ni swali la uh, Alex uh, Alex ya anasema tutoe ushauri ili sasa mzee Moshi mwenye kitu wa almashauri una ushauri gani kwa mambo kama haya yanapokuwa yanatokea kwa hizi mamlaka <coughs> ndugu mwandishi habari kama alivyoeleza shekhe huku kwanza ni kabla sijaja kwenye swali la msingi ambalo shekhe amesema niongezee nije kwenye ile hofu ya bwana Kagirodo unadhani kwa nini wakati huu kwa nini mna hofu au mna hofu kama alivyosema shekhe hatuna lakini tunadhani kwamba kwa sababu wenzetu tuliokuwa tunabishana nao ni kubishana kwa sababu haki imeonekana ni ya mtu fulani ambao ndio bakwata katika hii hali kwamba sasa alishajihakikishia kwamba ile ni mali yake imekuja kubainika baadaye kwamba sio mali yake na alikuwa ameshapanga matumizi sasa kiustaarabu sisi tunamwambia sasa kwa maana kwa sababu sasa umeshindwa kutekeleza toko la pili kama alivyosema shekhe hapa katika maelezo yake sasa zile hudumu ulizokuwa umejipangia kwa sababu umeshindwa kutekeleza ile sharti la kwanza linalotufanya sisi tukuachie sasa uliondoe ujue palali pa kupeleka zile huduma sisi tunajua sisi watu kwamba pale ndio stand zote zinazotoka airport kwa nyegezi zinapitia pale sasa ni lazima sasa zitafutua mkondo mwingine zinaweza zikaja hata kemondo wakati sisi tunaendeleza kiwanja chetu kwamba tusiwe na, na tofauti hiyo hilo ni moja lakini la pili ambalo nasema ush, tunatoa ushauri gani sisi ushauri ambao tunabuazi yetu kitu tulichokipata katika kesi hii ni kwamba jiji kama wangezingatia hati tulionayo sisi bakwata ubishi wote huu usingezaliwa Itwa ni kusema tu kwamba kiustaarabu tu jamani tumekosea endelee na kiwanja chenu kwa sababu hati iko pale yeye hatoi hati jiji hatoi hati yeye anatunza hati kwa mujibu wa mipango miji sasa hati ile hati yetu sisi anayo kule na hata kama singe kwa nayo pale kwa msajili wa hati pale ipo hata kama haipo pale Dar es Salaam ipo hizo ni sehemu ambazo yeye angejiridhisha lakini kulikuwa na, na ubishi huo. Kwa utungeshauri usema kwamba hata kama uache ya taasisi ya bakwata hata kama ni ya mtu ikisha thibitika kwamba hati iliyopo ni yake. Basi kama hatu wakatazi sisi kuchukua, aa, serikali inaweza kuchukua sehemu kwa manufaa ya umma. Badala ya wewe mtu binafsi na sisi hilo hatuna ubishi nalo. Sasa ili kuondoa ubishi kwa sababu kesi hii imekwenda kwa zaidi ya miaka mine Tunakwenda tu kila siku mahakamani angalia sasa gharama kiasi gani. Na mnakwenda msikitini mnasema jamani kuna gharama ya kumpeleka wakili na ndio maana halisi hasa ya kutoa hii taarifa Sheikh anataka waislamu wafahamu. Sio kwamba tunaomba hela mle halafu hata taarifa hatuleti hasa tunaita mrejesho kamili kwamba hati yetu ni hiyo na tunaomba sasa ulishiwe haki yetu. Kwamba anataka kujua kwa nini iwe hivyo kwa nini iwe hivyo <coughs> Nye kama mwandishi mtakuwa na kumbukumbu wacha hili mtakuwa na kumbukumbu huko nyuma kwamba ufedhuli uliofanywa na makasisi miaka iliyopita bado Roma inajibu maswali yale hawasemi kwamba ilikuwa ya mwaka hamsini au ya mwaka arobaini hapana jinai huwa haishi jinai huwa haishi na kuchukua mali ya mtu ni jinai hilo moja lakini la pili upo uwezekano mkubwa sana kwenye taasisi zetu hizi wali waliotangulia waka hawakuona wa udhaifu uliofanywa wewe uliopo kama unaelewa usikubali udhaifu ule uendelee dai haki yako ndio maana mahakama tunasema kwamba kazi ya mahakama ni kutafsiri kuweka tafsiri sahihi ya sheria na ndicho walicho walicho kifanya ilikuwa ni rahisi sana kwa mujibu wa swali lako kwamba viongozi waliokuwepo kabla maana ya tuzunguzi 68 waliokuwepo kabla wakati jiji wanavunja na kutoa ile minazi iliyokuwepo na kale kamadrasa kaliko kuwepo pale wangeweza moja kwa moja kufanyaje kureact na kwenda wapi mahakamani 
lakini hapo alikuwa ni kataa sisi kadogo lakini sasa hivi utakubaliana mimi kwamba hata tunatume ya bakwata taifa inayopita kuhakiki mali za bakwata tangu wakati wa 68 mpaka leo ongeza subiri kidogo amalize labda kwa nyongeza katika swali hilo alilo alilouliza ndugu yangu mimi nafikiri hilo swali lake ni zuri sana lakini muda wake ulishapita kwa sababu kama mahakama ingekuwa imeshaamua na imeshatoa hukumu swali hilo lingekuwa kule mahakamani lakini mahakama imefuata prosesi zote na wale ndugu zetu wa jiji wamefuata utaratibu mpaka mahakama ikatoa haki ya kumpa mwenye chake ni hiki swali lake lile lingekuwa kule mwanzo kabla tujaanza kudai ndio tunavutana likawa mahakamani Mola ndio lingekuwa limekaa levo lakini sasa hivi nane anauliza wakati hukumu imeshatoka jiji ye mwenyewe tena akatushukuru na akatuandikia barua ya kusema ninawashukuruni sana tumeendesha kesi na mpaka kufikia sasa hivi mimi sitokata rufa jiji mwenyewe na barua tunazo wakatushukuru kwa hilo kwa hiyo kilichopo tukae mezani tuendelee mpaka kufikia hapo tena kuna kuuliza miaka kumi ulikaa miaka mitano ulikaa no asante sana eh ile matoshi anetuongoza ile pale akavilondo mtu wa unajua eh tasnia ya habari mnatakiwa kujua mambo mengi na sisi hapa tulitaka tutoe taarifa kwa umma na mwaliko tu sasa kwenye hili wakati mwingine tuna tunasaidizana tuna kujengiana uelewa swali lake nalipenda nilipenda kwa sababu ni vizuri akaelewa na muone ni mwandishi kijana maeneo unayoona baadhi yake yanamilikiwa na taasisi za dini yalikuwa ya dini na huko nyuma serikali ikayachukua nikiwemo la bugando sio kama hicho natakiwa ujue ikiwemo chocho cha sauti sio unifahamu baadaye serikali ikarudisha na ndio maana jiji hawawezi kuja kudai kwamba na utaona jiji wamekuwa hawana hata hiyo hati kwa sababu toka asili lile eneo la hapo panaitwa muslim ni eneo la bakwata na katika kurujeshwa kwake kuna dikiria rais rais Julius Kambarage Nyerere na kuna GN ambayo inahamisha nimesema hapa GN inahamisha mali za East Africa Muslim Welfare Society ziamie wapi bakwata tunachofanya bakwata sisi baada ya kuhamishiwa ni kutengeneza hati itoke kwenye jina la Muslim Africa Muslim Welfare Society ije kwenye bakwata na hati hiyo ipo ndio ile tupo ushindi kwa kwanza niwasaidie isimsione kama ajabu hapa tulipo hapa tulipo hapa ni Muslim <laughs> hapa ni Muslim hii ilikuwa ni shule ya mbugani inamilikiwa na jiji lakini kuna baru, kuna maelekezo ya rais wa jamhuri ya muungano kwa GN namba ipo ya rais wa ni rais 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 Nyerere lakini baadaye tukaendelea ku, kuomba na kumwambia rais turudishiwe si mali zetu na kitu ilipofika wakati wa mzee mkapa tukarudishiwa mahala hapa ndio maana leo tuko hapa kwa ninachotaka mimi hapa ni kuwajengea uwezo pia yani kuwajengea maarifa kwamba hii usitazame kwenye bakwata tu a a Umu kuna vitu vya katoliki vimerudishwa na kuna baadhi bado serikali na vimiliki mpaka leo kuna baadhi ya mashule yanasoma kanisa katoliki lakini yanasimamia ya tu na serikali mm. yani kuna kitu kama tunao ndio Tanzania sasa pale tuna mpango gani tutafanya nini pale ah jambo la kwanza jambo letu lirudi mikoloni mwetu jambo la kwanza waumini wetu unajua kuongozi ni kazi na nyewe andishi mnasikia mengi huko hasa kwa ndugu yenu Kabeke si mnasikia mengi kapiga kala hela katuchangisha hela sana zina maelezo sana napowaita mimi hapa nataka mnisaidie kuosha bongo za watu huko kwamba zile fedha zao zilizochanga kuniwezesha kwenda mahakamani nimeshinda kesi wajue hilo la kwanza lakini la pili wajue kwamba sasa lile eneo lao 
ikiwezekana waje pale tuombe dua Mungu atubarikie afu tutajua namna ya kufanya hapo baadaye lakini almuhimu kwanza tunaitangazia umma kwamba watu waje tushirikiane kwenye dua na jiji ikiwapendeza waje siku hiyo itakuwa jambo zuri mkurugenzi aje mea aje eh awasalimie waislamu pale kwa sababu waislamu wataanza kuhudhuria pale baada ya salat alfajri baada ya salat alfajri kwa vilondo unaijua yani baada ya saa 12 waislamu wataanza kuhudhuria pale e, kwa kujiandaa na dua ambayo itaanza saa 4 tutaenda na dua mpaka adhuhuri tutaswali pale ndio tutatawanyika. Kwa hiyo ni vizuri hata jiji uh, kwa kusikia haya waje eh, ili tushirikiane wote kumuomba Mungu, tushirikiane kuipongeza mahakama kwa sababu hata nzuri siwamekubali. Eh, tushirikiane wote kuipongeza mahakama, eh, tushirikiane kumuombea rais anesimamia hii mihimili, tushirikiane kuiombea nchi yetu amani. Kwa hiyo na nyinyi waandishi tunawakaribisha siku hii. Karibuni sana. Ili kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zote za AJ Online TV, usiache kusubscribe na kugusa alama ya kikengele iliyopo chini.